ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఆనియన్ పకోడీ ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఈ ఆనియన్ పకోడీ చాలా క్విక్గా అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చేసిన తర్వాత అందరూ ఎంతో ఇష్టపడి తినేటువంటి ఈ ఆనియన్ పకోడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో దీనికి గాను మనం ఆనియన్స్ని ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి అదేవిధంగా కొత్తిమీర కరివేపాకు సో ఇవి కట్ చేసుకొని ఉంచుకున్న తర్వాత వీటన్నింటినీ ఒక బౌల్లోనికి వేసుకొని వీటన్నింటినీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఆనియన్స్ అన్నీ ఈ విధంగా విడిపోయి పకోడీకి బాగా అతుక్కుంటాయి కాబట్టి ఈ విధంగా వీటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం కావలసిన క్వాంటిటీలో శనగపిండి తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న కప్పుతో శనగపిండి తీసుకున్నానండి సో అదేవిధంగా ఆ కప్పు కంటే కొద్దిగా చిన్నగా ఉండే కప్పుతో బియ్యపిండి తీసుకున్నాను పకోడీ మీకు గట్టిగా కావాలి అనుకున్నట్టయితే శనగపిండి ఎంత తీసుకుంటామో బియ్యపిండి కూడా అంతే తీసుకోవాలి నేను కొద్దిగా తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో అదేవిధంగా రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు కొద్దిగా వంట సోడా సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పిండిని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిలో కొద్దిగా తడి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తడితోనే ఈ పిండి ఇలా కడుక్కున్నట్టయితే పకోడీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి వీటిని చూడండి ఈ విధంగా బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఈ పిండిలోనికి ఇప్పుడు మనం కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి మనకి పకోడీ కనుక గట్టిగా కావాలి అనుకున్నట్టయితే పిండి చాలా గట్టిగా కలుపుకోవాలి లేదు కొంచెం స్మూత్గా కావాలి అంటే కొద్దిగా వాటర్ని ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ కొద్దిగా స్మూత్గా రావడం కోసం కొద్దిగా మెత్తగా పిండిని కలుపుకున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు పకోడీ పిండి తయారైపోయింది దీనిలోనికి మనం కారం కోసం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ కారాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒట్టి మిరపొడి సో దీన్ని కూడా వేసుకున్న తర్వాత పిండిని బాగా కలిపేసుకుంటే అంతే పకోడీ పిండి తయారైపోతుంది ఇప్పుడు వీటిని పకోడీలాగా వేసుకుందాం దానికి గాను స్టవ్ మీద బాండ్లీ పెట్టి ఆయిల్ వేసి అది వేడెక్కిన తర్వాత చూడండి ఈ విధంగా పకోడీలని వేసుకోవాలి మనకి లావుగా కావాలన్నా సన్నగా కావాలన్నా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వీటిని వేసుకోవచ్చు వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చేత్తో ఈ విధంగా పిండిని ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ ఉంటే పకోడీ దీన్ని రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి సో వీటిని బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకున్నట్టయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్ లాగా కాల్చుకున్న తర్వాత ఈ తయారైపోయినటువంటి పకోడీని మొత్తం ఒక ప్లేట్లోనికి తీసేసుకొని అదేవిధంగా మనం మిగిలిన పిండితో కూడా ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్న లాగా పకోడీలని వేసేసుకోవాలి వీటిని కూడా అంతే మనం రెండు వైపులా టర్న్ చేసుకొని కాల్చుకోవాలి దీనిలోనికి నేను కొద్దిగా కరివేపాకును యాడ్ చేస్తున్నానండి కరివేపాకు మీకు ఇష్టం వస్తే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు చూసారు కదా కరివేపాకును కూడా ఈ విధంగా ఆయిల్లో కొద్దిగా డీప్ ఫ్రై చేసుకొని ఉంచుకుంటే క్రిస్పీగా తయారైన తర్వాత దీనిని తీసేసుకోవాలి ఇది పకోడీలకి యాడ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగాను ఉంటుంది అండ్ హెల్తీగాను ఉంటుంది అందుకని నేను కరివేపాకును యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కరివేపాకును మొత్తం పకోడీలకి వేసేస్తే చూసారు కదా ఈ విధంగా పకోడీ మొత్తం తయారైపోతుంది సో ఈ పకోడీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని ఎవరు తిన్నా సరే చాలా టేస్టీగా ఉంది అని చెప్పే విధంగా ఉండేటువంటిది అనమాట ఈ ఆనియన్ పకోడా సో మీకు కూడా ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా నా స్టైల్లో ఈ రెసిపీని తయారు చేయండి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా నా వీడియోని మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్